Hi friends, welcome to my channel. In this number, we will see cash flow statement la sum number 24. So, this is the path of the adjustment. We will see the asset is sale. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஹிண்ட் னு சொல்லிட்டு டிராயிங் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்படி சம்ஸ் கேட்டாங்கனா எப்படி போடலாம் அப்படிங்கறத பாப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ फ्रॉम ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டيز சோ இங்க என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மென்ட் நீங்க படிச்சிட்டு தான் கேஷ் ஃப்ளோக்கே வந்திருப்பீங்க சோ அப்ப என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆபரேட்டிங்ல என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர்க்கிங் கேபிடல் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபண்ட் फ्रॉम ஆபரேஷன் கண்டுபிடிப்போமா பட் இங்க எப்படி போடுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ஃப்ளம் ஆபரேஷனுக்கு நம்ம என்ன போட்டோமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்க்கிங் கேபிடல் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டா வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அது என்ன டிஃபரன்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ टाइप्स ஆ வந்து போடுவாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெத்தட் அப்படினிட்டு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் மெத்தட் சோ நம்ம போடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல வந்து போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நெட் प्रॉफिट தான் வந்து போடுறோம் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட் प्रॉफिट வந்து डायरेक्टாவே வந்து கொடுத்துட்டாங்க 60000 அப்படினு சோ நம்ம அப்ப डायरेक्टாவே நம்மளுமே வந்து போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டிப்ரீசியேஷன் அதெல்லாம்மே வந்து போட போறோம் சோ ஃபண்ட் फ्रॉम ஆபரேஷன்ல என்னென்னலாம் போடுமோ அத தான் இங்க நம்ம போட போறோம் சோ பிளஸ் னு போட்டு டிப்ரீசியேஷன் சோ டிப்ரீசியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10000 வந்து கொடுத்துட்டாங்க சோ அத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டுப்போம் so depreciation first 10000 next vandu pathina indha depreciation ku adhaadu and asset machine ode value vandu pathina 25000 depreciation poga vandu pathina 15000 varum so book value vandu pathina 15000 but avanga evlo ku sale pannirukanga nu pathina 13000 ku dhaan sale pannirukanga so and the machine ode value vandu pathina 15000 சேல் பண்ணிருக்கிறது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து லாஸ் வந்து ஆகுது ஸோ அதை நம்ம இங்கே போட்டுப்போம் ஸோ லாஸ் ஆன் மிஷின் வேல்யூ டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து ஒரு டிப்ரிசேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் இயர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஸோ அதையும் போட்டுக்கலாம் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேறு ஏதாவது வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் எதுவுமே வரல இப்போ இங்கே போயிடலாம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் குட்வில் அதெல்லாம் இருந்தால் போடுவோம் பட் அது மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு எதுவுமே தரலை ஸோ இது இப்போதைக்கு அப்படியே முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போடுவோம் தெரியுமா அதை தான் இப்போ இங்கே போட போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக டிக்ரீஸ் வந்து ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இங்கே எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஸோ இதை மாதிரி சிம்பிள் இல்லை டிக்ரீஸ்னு இங்கே எழுதினாலும் எழுதிக்கலாம் டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக் எவ்வளோனா ஃபைவ் தௌசண்ட் டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டாஸ் டெப்டாஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டெப்டாஸ் டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு காலம் போடுவோம் இன்க்ரீஸ் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஒன்று அப்படின்னு காலம் போடுவோமா பட் கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண் அதாவது கரண்ட் அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் அதேமாரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை மைனஸ் வந்து பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் வந்து டெப்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்போ நம்ம இதை மைனஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதை மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டோம்னா அது மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷு ஸோ கேஷை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துக்க மாட்டோம் லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தான் இதை நம்ம எடுப்போம் ஸோ போடும்போது நான் சொல்கிறேன் இது எப்படி ஒர்க் அவு
so decrease in bills payable liabilities vandu decrease aachuna minus la dhaan vandu poduvom so evlo decrease aayirukku na 10000 idu decrease aayirukku so 10000 decrease okay va so ipo enna pannano appadina idu ellathiyum plus panna vendiyadha plus panni minus panna vendiyadha minus vandu pannano so namakku overall ah enna vandu value varudhu appdin paathina 1 lakh 2000 okay va value so idhukku name enna appdin paathina cash used in operating activities next enna kandupidikka porom appdin paathina cash flow from investing activities so cash flow from investing activity so inge enna enna la varum appdin paathina fixed asset so nam edhula la vandu investment pandromo adu ellame inge vandu potupom so ipo indha sum vandu nam eduthupom enna enna la varudhu appdin ite first vandu paathina land and building ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம இதை மைனஸில் தான் வந்து காமிக்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அதாவது ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ மைனஸில் காமிக்கிறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது இன்க்ரீஸ் வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரி ஸோ மிஷினரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ லெஜர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இங்கே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை மாதிரி டிப்ரிகேஷன் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து போட்டுடலாம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு மிஷினை வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த சேல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ லெஜர் போட்டு தான் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி இந்த இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து போடணும் ஸோ லெஜர் எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ லெஜர் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரி அக்கௌண்ட் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டு பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டு ஸோ மிஷினரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இருக்கு தெரியுமா இது பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இது பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி டவுன் ஸோ டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பேலன்ஸ் கேரி டவுனுடைய வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே என்ன நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷனையும் லாஸையும் எடுத்துப்போம் ஸோ பை டிப்ரிசியேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை லாஸ் ஆன் மிஷின் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதையும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இது கூட நம்ம லெஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ தேர்ட்டீன் இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பேங்க் அப்படி இல்லைனா சேல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு டூ லேக் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த டூ லேக் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் தெரியுமா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங்கில் நம்ம காமிக்க வந்து போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ மிஷினரி மிஷினரின்னு போட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ஆகுது இப்போ பா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இங்கே வந்து பார்க்கணும் ஸோ டூ லேக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னா டிக்ரீஸ் தான் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம அதை அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கர் நம்பர் அப்போ தான் ஏன்னா ஃபார்ட்டி தான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு வந்து இப்போ ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது பெரிய நம்பர் அப்போ அது நெகட்டிவில் வந்துருக்கு அப்போ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் தான் ஸோ இதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் யூஸ்டு இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ கேஷ் flow from financing activities இங்கே என்ன என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளைம் எப்படி சொல்கிறது 
லைப்ரரி சைட்டில் இருக்கிறதுலாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் வந்து எடுத்துப்போம் பட் இங்கே ஹிண்ட் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராயிங் இஸ் ஏ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அண்டர் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காமிங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ட்ராயிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இதுதான் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா ஸோ ட்ராயிங் ஈக்வல் டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓகேவா ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு இப்போ அமௌண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை ப்ளஸில் போடுறதா மைனஸில் போடுறதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இங்கே வாங்க கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பார்த்தா போட்டோம் தெரியுமா அதுலேருந்தே எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கிடைக்கிது அப்போ டூ லேக் டென் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்மி பண்ணும்போது அப்போ நமக்கு இதுதான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ்லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆன மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ லைபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ இதை மைனஸில் தான் நம்ம காமிக்க போகிறோம் ஸோ ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் வந்து இருக்கு லோன் ஃப்ரம் பேங்க்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக்கா இதுவுமே டிக்ரீஸ் வந்தா இருக்கு அப்போ இதையும் நம்ம மைனஸில் தான் காமிக்க போகிறோம் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் கொடுத்துட்டு இந்த இந்த நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் இல்லை அப்போ இங்கே மட்டும்தான் அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ லோன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ப்ளஸில் தான் இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம அதை மைனஸில் வந்து காமிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் நமக்கு பிக்கராக இருக்குது அப்போ நம்ம கண்டு வர வர ஆன்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸில் தான் வந்து வரும் ஸோ அதோடைய டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் லெஸ்ஸில் தான் வந்து காமிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் யூஸ்டு இன் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுத்தையும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸில் இருக்குது இது ரெண்டும் மைனஸில் இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இது கூட நம்ம இதை மைனஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்க்ரீஸ் அதாவது எப்படி சொல்கிறது இது பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ இங்கே வாங்க கொஷினில் வந்து கேஷ் வந்து எடுத்துக்கோங்க கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்திருக்கா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நமக்கு இங்கே வந்திருக்கிறது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்க்ரீஸ் இன் கேஷ் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட்டு இது தான் நமக்கு பிக்கர் அமௌண்ட்டாக இருக்குது சப்போஸ் ஆட் பண்ணதில் இது பிக்கர் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம லெஸ்ஸன்ட்டு அந்த சைனை வந்து போட்டிருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இதை வந்து நெட்டு டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அப்படின்னு வந்து போட்டிருப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃபார் தி பிகினிங் இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கா இதை வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருதா அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ப கேஷ் பேலன்ஸும்
ஸோ இந்த சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் மெத்தடில் கேட்டாங்கன்னா எப்படி தான் வந்து போடணும் ஸோ இந்த சம்மில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் இல்லை வேறு சம்மில் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க